Candy with show, Janet, a cheap, all a cheap, no stunning on the show by Camon Tronianati, Shangiruchi, the Slima. I'm a shop show my chista could in Nutun Bajana Kitsu to Babi Shot to Mother Shamni to let her bar. Ajatar Betty Crom Havana. At to Mother K, be sure diabetes the Bosch Shamporke, Kitsu to Debo. At should do in November, be sure diabetes the Bosch. The Bosch T, Ujapito High, diabetes rock Shamporke, be sure my shot at Anata, look keep, if in no corn shooting. Pretty be jure, diabetes rock, Bapo, Kare, Berijawa, Unisho Ekanobu Shale, be sure Shasto Shangusta, WHO, Ebong, be sure diabetes federation. IDF 14 নভেম্বর কে বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস হিসেবে ঘোষণা করে 14 নভেম্বর ইনসুলিনের অন্যতম আবিষ্কারক ফেডরিল বেন্টিং এর জন্মদিন উল্লেখ ফেডরিক বেন্টিং ও চার্লস বেস্ট 1922 সালে ইনসুলিন আবিষ্কার করে এই বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ডায়াবেটিসের চোখের যত্ন বন্ধুরা আজ আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে রয়েছেন অভিনয় ও সংগীত শিল্পী হ্যাপি শারমিন এবারে কথা বলছি তার সঙ্গে Shagut up Naki on the Ratskir quiz should take a camera senapu. Balochi, I'm hello. I'm your Balochi, as Apnake, I'm the Machipe, I'm a beach ballo lacte. Cam lacta, I'm the re, as you nash the pedic. She should be sure to write. Come on me a program to regular decay. Acha, I'm a wish I have a bundra of an anu, hallo lacta. Acha, Apu. I'm a strolly put chiram, Japne, Jonovino, Shongi chilpi, to Shongi, Pisham, a porakotabulsi, I get to Ovino at Diki Ashi. I am going to go to the house. 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 I আর হলো যেটা শেষ হলো সাত কাহন সেটা নিয়ে একটু কথা বলি যে সেটার বিষয়বস্তুটা কেমন ছিল সেটা ছিল হলো সমরেশ মজুমদারের গল্প অবলম্বনে অনেক ভালো একটা কাজ আর দদুল ভাইয়ের কাজ মানে তো আপনার চরিত্রটা সম্পর্কে একটু শুনি আমার কাজটা ছিল এখানে চরিত্রটা ছিল হলো মানে একটু নেগেটিভ টাইপের ছিল মানে এর কথা ওখানে লাগায় জাস্ট মানে পুরাটাই ঝামেলা পাকানোর আচ্ছা এটা একটা মজার কাজ ছিল হুম হুম অভিজ্ঞতাটাও নিশ্চয়ই মজার ছিল শায়ের খানের ছিল ওদের সাথে বসবাস সেখানে ছিলাম ছানামুখী ছানামুখী শারদিন গ্রামে টইটই করে ঘুরে বেড়ায় মজা করে ক্রিকেট খেলে মাঠে এমন একটা চরিত্র ছিল আচ্ছা তো কার কার সঙ্গে কাজ করেছেন এই নাটকটিতে এটাতে ছিলাম হলো শায়ের শরীফ খান তারপর সোহেল খান তারপর ছিল আফরোজা বানু আন্টি আর অনেকে ছিল আচ্ছা আচ্ছা তো অনেক সিনিয়রদের সঙ্গে কাজ করা হয়েছে নাটকগুলোতে তো সিনিয়রদের সঙ্গে কাজ করবার অভিজ্ঞতাটা কেমন ছিল সিনিয়রদের সাথে কাজ করতে আসলে অনেক মজা কারণ তারা অনেক কিছু শিখিয়ে দেয় এই তো কিছুদিন আগে জাহিদ হাসান ভাইয়ের সাথে যখন কাজ করলাম দেখা গেল জাহিদ ভাই আমাকে অনেক জায়গায় হেল্প করলো তারপর পাত্রী যাত্রীতে কাজ করার সময় মির সাবির ভাই তিনিও আমাকে দেখা গেছে অনেক জায়গায় বলে দেয় এটা এইভাবে করলে কিন্তু অনেক ভালো হবে তখন আমি ওভাবে করলাম আসলে সিনিয়রদের সঙ্গে কাজ করা কি অনেক কিছু জানার একটা ব্যাপার থাকে বোঝা যায় শেখার একটা ব্যাপার থাকে এই যে এতগুলো কাজ করেছেন এখন পর্যন্ত নিজের পছন্দ যদি বলি যে ব্যক্তিগতভাবে কোনো চরিত্র কি পছন্দ মতন কাজ করা হয়ে গেছে নাকি এমন কোনো চরিত্র আছে না যে কল্পনা চরিত্র যেটা যে সামনের দিকে কাজ করতে চান ইচ্ছা রয়েছে কোনো চরিত্রে হ্যাঁ সামনে কাজ করতে চাই সেটা হলো বিলাসী চরিত্রটা অনেক মজার মানে মনে হয় যে এমন যদি একটা কাজ করতে পারতাম এমন একটা ক্যারেক্টার আচ্ছা তো আপুর প্রথম নাটক কোনটা ছিল প্রথম আমার প্রথম ছিল মধু সমাপে যেটা আশফাক নিপুনের পরিচালনায় সবচেয়ে মজার বিষয় নাটকটি এনটিভিতে প্রচার হয়েছিল আচ্ছা আচ্ছা তো সেটাতে সেটার বিষয়বস্তু একটু শুনবো সেটার বিষয়বস্তু ছিল ওখানে কাজ করেছিলাম তাহসান ভাইয়ের সাথে তাহসান ভাই আবার পেছনে লাগে প্রেমের প্রপোজ দেয় তো আমি অ্যাভয়েড করি বারবার তো একটা মুহূর্তে দেখা গেছে আমি তাকে মানে চরমভাবে অপমান করি এই জিনিসটা আসলে আমার যখন মনে পড়ে আমার খুব হাসি পায় যে তার মতো একজন অভিনেতাকে আমি মানে এমনভাবে অপমান করছি অবশ্য সেটা যাই হোক অভিনয় 
ঢুকে যেতে হয় যে এখানে আমাকে কেমন লাগবে বা আমি ওটা আমি আর হ্যাপি না আমি হ্যাপি সারবি না আমি তখন ওইটা যে ক্যারেক্টার চরিত্রের নিজেকে আসলে তখন পড়ছো <laughs> আমাদের তো জীব জগৎ বিভাগটি নেই তুমি কেন জীব জগৎ বিভাগটির কথা বললে স্ক্রিনে দেওয়া আছে দেখে নাও কি কি বিভাগ রয়েছে গুণীজনের বাণী রয়েছে ইতিহাসের পাতা রয়েছে জানা অজানা সহজ অর্থনীতি খেলার মাঠ হ্যাঁ ইতিহাসের পাতা আচ্ছা পড়াশোনা কেমন চলছে মোটামুটি ভালো হতে হবে প্রশ্নে যাচ্ছি প্রথম প্রশ্ন সম্রাট জাহাঙ্গীরের পত্নী নূরজাহানের পূর্ব নাম কি ছিল ক মেহরুন নিসা খ মুর্শিদান নিসা গ মাহমুদুন নিসা বলো হ্যাঁ স্ক্রিনে দেওয়া আছে তো আচ্ছা নিলাম উত্তর সঠিক পাঁচশো টাকা সমমূল্যের বই রইল তোমার জন্য যাচ্ছি পরের প্রশ্নে প্রশ্নটা শোনো মনোযোগ দিয়ে নেপোলিয়ন বোন পার্ট কোন দ্বীপে নির্বাসিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন ক সেন্ট হেলেনা খ সেন্ট পিটার্সবার্গ গ আইসল্যান্ড পুরো অপশনটা বলতে হবে পুরো অপশনটা বলতে হবে আপু আমার টিকিট তো সমস্যা হয়ে গেছে আপনি যদি চাইতে পারেন বলতেন আচ্ছা তাহলে অপশনটা আবার বলো অপশন খ আচ্ছা অপশন খ সেন্ট পিটার্সবার্গ নিলাম দুঃখিত উত্তরটি সঠিক হয়নি সঠিক উত্তরটা জেনে রাখো ক সেন্ট হেলেনা ঠিক আছে জানা হলো আর একজন বন্ধু রয়েছে হ্যালো হ্যালো কে বলছো হ্যালো হ্যাঁ কে বলছো সৌরভ কোন ক্লাসে পড়ছো কোন স্কুল ওহো দুঃখিত লাইন টি কেটে গেছে চেষ্টা করতে থাকো লাইন পাবে ঠিক আছে আপু সঙ্গে রয়েছি আমি তাসলিমা এবং আজ আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে রয়েছেন অভিনয় ও সঙ্গীত শিল্পী হ্যাপি শারমিন এবারে কথা বলছি তার সঙ্গে আপু অভিনয় নিয়ে কথা হচ্ছিলো আমি বলছিলাম বিরতির ওপারে যে গান নিয়েও আমরা গান প্রসঙ্গটাও আনবো আমরা এই পার্টে আমরা গান নিয়ে কথা বলবো তার আগে একটু ছোট্ট করে জানবো যে আপু অনেকের সঙ্গে কাজ করা হয়েছে তো পছন্দের অভিনয় শিল্পী কারা আমার পছন্দের অভিনয় শিল্পী হলো জাহিদ হাসান তোকি ভাই তারপর মির্সাব্বির বিপাশা হায়াত এই তো আর অনেকে আচ্ছা এই যে ছোট পর্দায় কাজ করছেন তো ছোট পর্দায় কাজ করতে করতে কখনো ইচ্ছে হয় না যে বড় পর্দায়ও কাজ করবার এরকম কি কথাবার্তা চলছে বা ইচ্ছে রয়েছে কি বড় পর্দায় সামনে কাজ করবার অবশ্যই সেই ইচ্ছা তো থাকবে যারা ছোট পর্দায় কাজ করে তাদের তো ইচ্ছা থাকবে বড় পর্দায় বড় পর্দায় কথা চলছে সামনে একটা মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক একটা সিনেমাতে কাজ করার কথা আছে আর মোস্তাফিজুর রহমান খোকন ভাইয়ের মন পড়ে রয় একটা ছবির কথা চলছে আর সেই সাথে অবশ্যই আমি প্লেব্যাক করব আচ্ছা সেটা আমরা আশা করছি আপুকে প্লেব্যাকেও আমরা পাবো সামনের দিকে আচ্ছা এবার একটু গান প্রসঙ্গে আসি এই যে গানের প্রতি ভালো লাগা বা ভালোবাসা এটা কবে থেকে বা কিভাবে এটা আমার একদম ছোটবেলা থেকে আচ্ছা ছোট থেকে গানের প্রতি প্রচণ্ড ভালোবাসা যে কোনো সুর মানে সাথে সাথে মনে হয় যেন কানে চলে যায় মনের ভেতরে ঢুকে যায় এমন একটা অবস্থা 
এই যে ছোটবেলা থেকে যে যে গানের প্রতি এই যে বললেন ভালোবাসা সেই ভালোবাসা থেকে আমরা এখন একটা গান শুনব কোন গানটি শুনব আমার পছন্দের একটা গান তাহলে আমি ফার্স্টে শোনাবো নজরুল সঙ্গীত প্রিয় যাই যাই বলো ঠিক আছে শুনি আমরা গানটি পড়াশোনা কেমন চলছে ভালো বড় হয়ে কি হতে চাও আচ্ছা প্রশ্নে যাচ্ছি প্রথম প্রশ্ন আমরা জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি না বলে আমাদের শিক্ষা পরিপূর্ণ হয় না কার উক্তি এটি ক শিলার খ সেনেকা গ জন লিলি জলদি বলতে হবে সময় চলে যাচ্ছে আরেকবার একটু বলো আচ্ছা নিলাম উত্তর সঠিক পাঁচশো টাকা সমমূল্যের বই তোমার জন্য রইল যাচ্ছি পরবর্তী প্রশ্নে জন্মদাতা হওয়া সহজ কিন্তু একজন ভালো পিতা হওয়া কঠিন কার উক্তি এটি ক হুমায়ুন আজাদ খ প্রভত কুমার সেনাল গ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এটাও ঝটপট বলে ফেল উত্তর সঠিক 
পাঁচশো পাঁচশো এক হাজার টাকা সমমূল্যের বই রইল তোমার জন্য আমি কি এবার যাব তৃতীয় প্রশ্নে আচ্ছা যাচ্ছি সিদ্ধান্ত নেওয়াটা বড় কথা নয় সিদ্ধান্ত কার্যকর করাটাই বড় কথা কার উক্তি এটি ক বিনোদ দাসগুপ্ত খ সমরেশ বসু গ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বলো সময় চলে যাচ্ছে আচ্ছা নিলাম উত্তর সঠিক দু হাজার টাকা সমমূল্যের বোর জন্য অনেক অভিনন্দন তোমাকে আর একজন বন্ধু রয়েছে আমাদের সঙ্গে হ্যালো হ্যাঁ আপু হ্যাঁ আপু কে বলছো কেমন আছো ভালো আছি তুমি আমিও ভালো আছি কোন ক্লাসে যেন পড়ছে অর্পিতা ক্লাস ফাইভে আচ্ছা কোন স্কুলে গল্পের বই পড়ো কার কার বই পড়ো কোন লেখকদের বই খুব ভালো প্রশ্নে যাচ্ছি হ্যাঁ প্রশ্নটা শোনো সম্প্রতি রোমান ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের দ্বিতীয় প্রধান ধর্মগুরু হিসেবে প্রথম কোন বাংলাদেশি মনোনীত হয়েছেন ক পেট্রিক ডি রেজারিও খ বেঞ্জামিন ডিকস্টা গ লিটল জুড রোজারিও বলো খ বেঞ্জামিন ডি কস্টা নিলাম আন্তরিকভাবে দুঃখিত উত্তরটি তো সঠিক হলো না সঠিক উত্তরটা জেনে রাখো ক পেট্রিক ডি রোজারিও ঠিক আছে জানা হলো আপু আমরা আরো কথা বলবো গানটার সঙ্গে আরো কিছু জানবো আপনার কাছ থেকে কিন্তু এখন ছোট্ট একটা বিরতির সময় হয়ে গেছে আমাদের বিরতি থেকে ফিরে এসে বাকি কথা বলবো এখন আমরা খেলবো ছবির গ্যালারি বিভাগ নিয়ে দেখছি ফোন লাইনে আজ কোন বন্ধু রয়েছে একটু শুনতে চাই হ্যালো হ্যালো আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম কে বলছো নাফিসা কেমন আছো ভালো আপু আমিও ভালো আছি কোন ক্লাসে পড়ছো কোন স্কুল समय चले जा নিলাম আন্তরিকভাবে দুঃখিত উত্তরটি তো সঠিক হলো না সঠিক উত্তরটা জেনে রাখো খ গ্যাব্রিয়েল জ্যাসুস ঠিক আছে জানা হলো আরো একজন বন্ধু রয়েছে সঙ্গে হ্যালো হ্যালো কি বলছো সৌরভ কেমন আছো সৌরভ ভালো কোন ক্লাসে পড়ছো কোন স্কুল ক্লাস আঞ্জুমান আদর্শ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় আচ্ছা বলো কোন বিভাগটি তোমার পছন্দ বলো প্রকাশিত হয় ক কার্ল মার্কস খ ভয় লেলিন গ ফ্রেডারিক অ্যাঙ্গেলস আচ্ছা নিলাম আন্তরিকভাবে দুঃখিত উত্তরটি তো সঠিক হলো না সঠিক উত্তরটা জেনে রাখো ক কার মার্কস ঠিক আছে জানা হলো আচ্ছা আপু আপনার কাছে ফিরে আসি আমরা গান নিয়ে কথা বলছিলাম বিরতির ওপারে এবং খুব সুন্দর একটা গানও শুনেছি এবারও শুনবো তার আগে একটু জানবো যে গানের তালিম নেওয়া হয়েছে কাদের কাছ থেকে আমি বেসিক্যালি গান শিখেছি শিল্পকলা একাডেমি থেকে আচ্ছা সেখানে আমার ওস্তাদ ছিল হলো টিপু চৌধুরী তারপর ফরিদ ইয়াসমিন মায়া ঘোষ এদের কাছে আচ্ছা তো মা বাবা না বন্ধু বান্ধব কারা বেশি আগ্রহ দিয়েছেন বা উৎসাহ দিয়েছেন আমার বাবা বাবা আচ্ছা মানে পারিবারিক ভাবেই আগ্রহটা পাওয়া বাহ বেশ ভালো আচ্ছা তো গানের তো অনেকগুলো ধরন রয়েছে ক্লাসিক্যাল আধুনিক ব্যান্ড ফোক আপনি কোন ধরনের গান করেন বা কোন ধরনের গান গাইতে বেশি ক্লাসিক্যাল গান করেন বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করি আচ্ছা ক্লাসিক্যাল আচ্ছা খুব ভালো এবং সামনে আপুর কাছ থেকে আমরা একটি একক অ্যালবাম পেতে যাচ্ছি হ্যাঁ সেটা কি নজরুল সঙ্গীত না ক্লাসিক্যাল না ক্লাসিক্যাল ধরনের গানের উপর ক্লাসিক্যাল আচ্ছা আচ্ছা সেখানে কিছু গান থাকবে 
কতগুলো গান রাখছেন ছয়টা গান থাকবে ছয়টা গান হ্যাঁ ছয়টা গান থাকবে যেখানে অবশ্য পাঁচটা গানই আমার নিজের লেখা নিজে শুরু করা বাহ আচ্ছা তো নিজের কাছে কেমন মনে হচ্ছে মানে রিলিজের আগে থাকে না নিজে একটা কাজ শেষ হওয়ার পর মানে নিজের কাছে একটা তৃপ্ত হওয়া বা পরিতৃপ্তির ব্যাপারটা যদি বলি যে কি মনে হচ্ছে নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে আমার বিশ্বাস আমার কাজগুলো সবার ভালো লাগবে আর সবার কাছে তো অবশ্যই দোয়া চাই যাতে ভালো কিছু আমি উপহার দিতে পারি যখন সবার কাছে ভালো লাগবে তখনই আসলে আমার তৃপ্তি সার্থকতাটা হবে আমরাও আশা করছি আমাদেরও ভালো লাগবে আমরা অপেক্ষা রইলাম আপনার অ্যালবামের আচ্ছা আপনি বলছিলেন যে গান লেখা এবং শুরু করা হচ্ছে সেই বিষয়টাতে আমরা আসবো একজন বন্ধু অপেক্ষা করছে ফোনটা নিয়ে আমরা এই বিষয়ে কথা বলবো হ্যালো হ্যালো দুঃখিত লাইনটি কেটে গেছে ট্রাই করতে থাকো লাইন পাবে আপু আপনার কাছে ফিরে আসি বলছিলাম যে গান লেখা এবং সুর করা হচ্ছে আপনি করছেন তো গান লেখা শুরুটা হয়েছে কবে থেকে যখন আমি মাধ্যমিক পরীক্ষা দিব অ্যাকচুয়ালি দেখা যায় যখন পরীক্ষা তখন মাথার মধ্যে এক একটা সাবজেক্ট চলে আসে তখন থেকেই শুরু আচ্ছা তো মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় তাহলে কি পড়াশোনার মনোযোগটা একটু সরে গিয়েছিল কিছুটা সরে গিয়েছিল তারপরে পড়াশোনা তো চালিয়ে যাচ্ছি এই তো আমি অবশ্য পলিটিক্যাল সায়েন্সে আমার পড়াশোনা পলিটিক্যাল সায়েন্সে অনার্স মাস্টার্স কমপ্লিট করে আমি এল এল বি করছি লাস্টে আচ্ছা 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 বেশ ভালো তো গান লিখা শুরু হয়েছে সেই একেবারে বলতে গেলে তখন তো ছোটই ছিলেন বলতে গেলে তো গান লিখা শুরুটা হয়েছে এবং তারপরে গান শুরু করছেন তো একটা গান লিখা হয়ে গেলে শুরু হয় সুর করার প্রক্রিয়া তো আপনার ক্ষেত্রে সুর করার ব্যাপারটা কিভাবে ঘটে আমার ক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ালি মাথায় ফার্স্টে সুরটা আসে হুম সুরটা গুনগুন করে করছি আচ্ছা এই সুরটা তো ভালোই লাগছে আচ্ছা এই সুরের মাঝখানে কিছু কথা ই করে ফেলি বাস এইভাবেই হয়ে গেছে আচ্ছা সবকিছু এভাবেই হয়ে গেছে আচ্ছা এই যে গান লিখছেন গান শুর করছেন অ্যালবামে গান গাইছেন প্লেব্যাক করার ইচ্ছাও রয়েছে আবার পাশাপাশি অভিনয় করছেন তা এত কিছু সমন্বয় করেন কিভাবে ইচ্ছা থাকলে সবই হয় সেটাই বলবো ইচ্ছা আছে ভালোবাসা আছে হুম পরিশ্রমও আছে পরিশ্রম ছাড়া তো কিছু হয় না আচ্ছা তো কোনটাকে পেশা হিসেবে নেওয়ার ইচ্ছা রয়েছে সঙ্গীতটাকে নাকি অভিনয়টাকে অভিনয়টাকে এর কারণটা কি অভিনয়টাকে আমি ছোটবেলা থেকে বেশি ভালোবাসি গানটাকেও ভালোবাসি অবশ্য ফ্যামিলির কারণে বেশি ভালোবাসি গানটাকে কিন্তু আমার ফ্যামিলি গানটাকে সাপোর্ট করলেও ভেতর থেকে কেমন যেন একটা অভিনয়টা টানে মনে হয় যেন এটাতে আমাকে বেশি টাচ করে এটার কাছে কাছে আমি বেশি যেতে পারবো আচ্ছা আপু আজ তো কথা বলতে অনেক ভালো লাগছিল গান শুনতে অনেক ভালো লাগছিল কিন্তু সময়টা কিভাবে কেটে গেল বুঝতেই পারলাম না কথায় আর গানে গানে আমরা সর্বশেষ আপনার কাছ থেকে একটা গান শুনতে শুনতে বাড়ি যাব তার আগে আমি একটু আমার বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিচ্ছি এবং তারও আগে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের আজকের আয়োজনে এসছে আপনাকেও ধন্যবাদ আর ইন্টিভিউকেও আমার অনেক অনেক ধন্যবাদ আর যারা কষ্ট করে অনুষ্ঠানটি দেখছে তাদেরকেও অনেক অনেক ধন্যবাদ আচ্ছা ভালো থাকবেন আপনি বন্ধুরা তোমরা যদি এন টিভিতে সম্প্রচারিত সংবাদ অন্যান্য সকল অনুষ্ঠান উপভোগ করতে চাও তাহলে ভিজিট করো আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কমে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় তোমাদের প্রতিটি মুহূর্ত হোক আনন্দময় এই কামনায় আজ এখানেই বিদায় নিচ্ছি আপু এবার শেষ গানটি শুনবো আমরা পেলাম খোঁজে ভূগোলে আমার